。さあ、やっていきましょう。今回は10日の上で使います。まあ、こいつはオセロニア界のゴンさんですね。もうこれで終わってもいい。だからありったけの火力みたいな感じですね。こいつはアタックが1847あります。そこから 2.5 倍を出せるんですよね。まあ、ただ HP3 割削る必要があるので、まあ、3割以下の場合だとこいつを出しただけで負けてしまうので、まあ、注意が必要ですね。で、コンボスキルが HP が減るほど通常攻撃が上昇して最大2倍と。まあ、スキル、コンボスキル非常に噛み合った性能ですね。まあ、ただこいつのコンボスキルを狙うっていうことは、まあ、あんまないと思います。うん。こいつはフィニッシャーとして完成されてるコマですからねということで今回は S5B2 の編成でやっていきたいなと思います、まあ、今後パーティーですねでその S5 のうちの S3 体を龍にしていますね、まあ、ノクタニアでノイレの火力を底上げできますしコンボスキルでつな、まあ、げるとですね、まあ、ノイレが貫通になったりととんでもない、まあ、シナジーをシナジー効果をねもたらすということでノクタニア入れてます、まあ、あとは HP3 割確保できていない時のことを考えて、まあ、ノイレほど火力は出ないんですけどトーカールセルのを入れてますね HP31% 以上はノイレそれ以下の場合はまあ、このアルセルノが飛び出すよっていう構築ですねで、まあ、前回の動画を私ちょっと一回見直したんですけどちょっと音割れがね、マイクの音割れがひどいですね。で、今回の動画もちょっとね、マイクテストさっきしてたんですけど、まあ、どうにもちょっと割れる感じがしてるんで、なんか、いろいろ試行錯誤したんですけど、ちょっと音割れてると思いますが、まあ、ご了承ください。近いうちに改善したいと思ってます。では、今回このパーティーでやっていきたいなと思います。はい、対戦よろしくお願いします。紙パーティーですね。てか、喉がさ、すごく調子が悪い。うん。今回喉調子悪いです。多分あれですね、あの、ノイレを使うから、なんかもう最初から喉の調子が悪い状態になっているようですね、これはね。サイ。えー、っと、サイじゃない。はい。<笑>サイってなんだよ。えー、とりあえず、もうね、消えろ。お前は消えろ。エンデが。もう私の目の前から消えうせるのだ。てこまじこってしまったじゃないか。しまったじゃないか。はい、もう喉じゃなくて、もう滑舌の状態も悪い。さらにマイクの調子も悪い。今日はもう調子が悪い動画です。はい。不調です。うん。まあ、あの、調子が悪い動画、まあ、すなわちあれですね。ギャグマガビオリでいうところの、まあ、調子丸みたいな、そんな動画です。はい。あー、まあ、よかったよかった。これエンデカステてよかったね。はい、いってらっしゃい。え、またあったね。またあったのまたあったんですか私初めての予感。いや、どうなんだろう。とりあえずまたあったね。スタンプ返しておきましょうか。ここで、糸の子刑事を出して、次のターンにあるんかアラジンを出すことができますね。まあ、これ、アラジンでいきましょうか。おー、なんという手駒の強さ。まあ、ただ、相手ジークリート使ってるってことは、エンデガーかビクトリアは絶対持ってますよね。うん、フィニッシャーとして。まあ、それ以外に考えられるのは、ミアクリルですね。とりあえず、ここはアラジンでいきましょう。さあ、今時期の、なんとかかんとか、いい火力。いいですね。非常にいい火力。さて、どうしましょうか。相手がここで、B の4に来た場合、まあ、前回の動画と同じような展開にしてもよかったんですけども、そうは来なかったと。うーん、怪しいな。これハーピースと思ってそうな感じするわな。まあ、とりあえず X だな、ここはな。ほいや。暴れるぞーおーまあ、とりあえずこれは、ハーピースと X に置きます。まあ、ただこれノイでいつでもね、狙いますからね、これね。手駒に来たからね。さあ、どう来るほいや。まあ、ハーピースと来ても問題ない。あなるほど。そう来たか。なるほど、なるほど。来い。アズリルいや、強いぞ、これ。え、めっちゃ強いぞ、めっちゃ強いぞ、これ。めちゃくちゃ強いぞ、これ。ちょっと待って、ワンチャンいけるから、ちょっと待って、計算します、計算します。ちょっと待って、待って、待って。まず、ここで、相手が角を取るとして、ダメージマス踏むよね。いや、これ、行くしかないだろう。ちょっと待って。行くしかないな。ちょっと待って。まず、さすがに、1点、一点様なんですよ。私ね、これ、糸の子刑事がね。え、ちょっと待って、これ、デバフじゃないな。オッケーオッケーオッケー。ウンディーね、最近のやつじゃないな。オッケーオッケー。えっと、糸の子刑事が 1.3 倍から 1.2 倍かけて、これ、1枚返し、ノクタに狙うよりかは、糸の子刑事の方がいいかな。いや、ただ、いや、糸の子刑事で 1.2 倍するより、これ4枚返しの方が早いな。行くか。4枚返し行って、えー、もう耐えられると思うんだよね。こんだけ HP やったら。行け負ける気しないぜダーレ<笑>対戦ありがとうございました。強すぎ。はい、対戦よろしくお願いします。おっと、私と同じ混合なんでしょうかね。ただ私はね、混合とはいえ、竜多めなので、おおあなた、あなた早番の素質があるわね。ただ手駒ちょっとこれ、手駒心狭し。いや、まあ相手のこれ、混合ということを考えると、ソーディアン置いていた方が良さそうな気がするので、アラジン捨てます。アラジン捨てて、ソーディアン置いて、そう。
まあ、確実にノイデをね、決めないと、3割 HP を確保しないといけないので、お、アマリアさん。OK, OK。縦なら全然問題ない。来いや。お前さあ、お前さあ、ほんとさあ、なんなの今日。ご機嫌ですかエンデガ君。なんかいいことあったの今日。うん、なんかいいことあったんだろうな。うん。いや、でも俺はお前のことは使わないぞ。多分。ノイデいるから。あー、ソーディア出されちった。ちょっと痛いですね。ノイレの火力が少し、まあ、落ちてしまいますが。壊しがいがありそうだ。いや、しかしここはエンデガ君、捨てますよ。それノイレ大事ですから。普通にさ、これノクチャニア出してノイレ出すだけでも、相手虫の息になるぞ、これ。あ、ってかこれ、ソーディアンスキルレベル1。なんと行幸。行幸。なんという行幸。あ、ただハルマンやばしい。まあまあまあまあ、でもノクチャニアのコンボで貫通はできるが。来い。糸の子刑事、現場操作っす。あー、いや、これ糸の子で行くか。いや、どうしよっかな。糸の子ちょっと一回行こうか。あのね、ノクタニア二枚返しだと、さすがに相手足りないから、絶対デバフも効いてるし。糸の子でお茶濁して、で、ノクタニアを、えー、E の3に置いて、ノクタニアの三枚返しとか、それを狙っていくか。あ。ちょっと、なんか、良さ、おいいじゃん。あのー、そうですね。F の位置。そこに激安のスーパーあります。はい。そこ行きましょう。ここ、あの、糸の子刑事について行って。はい。糸の子刑事について行って。とてもいいですよ。そこ、角とてもおすすめですよ。はい。あの、激安の電動、ドンキホーテがございますよ。まあ、おすすめですよ、そこの角。そこ角、あの、うん、その角ね、突き当たったところにね、ドンキホーテありますよ。いろいろ売ってますよ。はい。ぜひぜひ、取ってください。ね、角、いただきますよ。はい。角、オッケーまあ、ある意味、これも音声認識システムですね。こいや。糸の子。まあ、いいです、いいです、いいです。ここ糸の子を捨てましょう。ただ、ちょっとルキア怖いです。ルキア来そう。<笑>怖い。ただ、相手、今のところこれ、あれかな、神、うん、神しか置いてない。神10万以上の混合か、それか、単なるコスト低めの神パカの2択ですね。さあ、この時点で私、もう盤面の有利相当取れてますよ、オセロニア的に。で、ソーディアのコンボは発動しないと。完璧な、完璧なプランが。頭をよぎっている。オッケーオッケー。断罪のリーブラね。かまわんかまわん。まだこんだけ HP あれば、全然、ノイで出せる。さあ、まず、ここ、ノクタニアさん。ノクタニアさんで、ノクタニグレオ君で、ここを取ります。どこにも逃げられぬ。さて、もう、縦とか置かれても関係ないからね。ノクタニアのコンボで貫通ですから。うん。全く問題ない。さあ、B さんオッケー、B さん。B さん。ばあさん、B さん。あ、ちょっと待って、音止まった。大丈夫。おー、大丈夫、大丈夫、大丈夫。全然、全然大丈夫です。ばあさん、B さん。B さん、B さん、B さん。あの、これ今のね、ジョイマのネタね。うん。昔やったやつ。ジョイマ好きだったんだよ。なんで消えたんだ。え、かまわん、かまわん。かまわんよ、そんなもん。いや、ただね、ちょっと飛ばせねえな、多分これ。<笑>ああ<ー笑>。いや、まあちょっとノクタニアのバフがかかった状態で決めたいという気持ちはあったんだけど。いや、もうこれは<笑>、これは浮くでしょう<笑>。必殺。だから乗れて、さあ相手、これ、アズリエル相手返せないから、ヒアソとかアンドロメダ来なければ大丈夫。まあアンドロメダ来ても普通にそれはそれでノクタニアの方でコンボ決めればいいだけの話。おはいはいはいはい。ただこの場合5枚返しより、アズリエルの方が火力脱せますね。まあ、ちょっと、見た目的には、5枚返しの方が良さそうなんですけど。まあ、これちょっとアズで行きましょうか。アズリエルのコンボで行きます。あ、ごめん、手滑った。やっぱ貫通の、貫通したいじゃん。うん。見た目だけでも。ね。そやろ強すぎだろ。<笑>なんだこの対戦<笑>ありがとうございました。はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。いや、やっぱ、パトーカーのりめちゃくちゃ強いですね。自称あるとはいえ、この火力、もう素晴らしいですね。で、まあ、このトーカーのりなんですけど、まあ、こいつはね、もうとにかく物理アタッカーの中で最強の火力を誇るコマなので、まあ、カウンターとかであれば、もうそのままもう、この火力で HP を削り切るみたいなこともできるんで、まあ、超おすすめです。まあ、進化とトーカーって前のりであるんで、まあ、結構どっちがいいかっていうのを問われるんですけど、まあ、貫通キャラを、持ってないという人であれば進化をお勧めします
っぱ、ね、あれ、シンカーはね、貫通プラスバフですからね、バフプラス貫通なんでね、まあ、貫通キャラ全然持ってなければ、シンカー1枚で全然運用できたりするんで、えー、貫通キャラがない場合はシンカー。それ以外なら10日をね、使いましょう。まあ、このノイレね、ちょっと最初の方使うの、結構難しいです。私ね、なんか生放送でノイレこの間使って、全然決められなくていい感じに。はい。ちょっと、慣れるのにちょっと時間がかかるといったコマなんですけども、まあ、慣れてしまえば、もうこいつは最強のコマなんで、ぜひ皆さん使いましょう。では今回この辺でね、終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。